ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்கும் வணக்கம் இன்னைக்கு வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா என்னோடய டாட்டரோட ஹேர் கேர் ரொட்டீன் தான் உங்களுக்கு நான் சொல்ல போகிறேன் செஞ்சு காட்ட போகிறேன் எவ்வளோ சூப்பர் ரிசல்ட் இருக்குன்னு உங்களுக்கு தெரியுங்க இப்போ பார்த்திங்கன்னா உங்கள் ஹேர் பாத்தெல்லாம் எடுத்துட்டு உங்களுக்கு முன்னாடி இன்ட்ரோக்காக அவங்க சிரித்து காட்டிகிட்டு இருக்காங்க ஸோ வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க இப்போ வீடியோக்குள்ளே போகலாம் இவங்களோட ஹேர் பார்த்திங்கன்னா என்னோட டாட்டரோட ஹேர் பார்த்திங்கன்னா பிறந்தப்போ ரொம்ப ரொம்ப கேர்லியாக இருந்துச்சு ரொம்ப வந்து அடர்த்தி கம்மியாக இருந்தது ஸோ சில குழந்தைங்களுக்கு ரொம்ப ஜாஸ்தியாக இருக்கும் பிறக்கும்போது சிலருக்கு வந்து ரொம்ப தின்னாக இருக்கும் இவங்க இவங்களுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப தின்னாக லைட்டாக இருந்தது ஹேர் பிறக்கும்போது ரொம்ப ரொம்ப கம்மியாக இருந்தது டைம் ஆக ஆக பார்த்திங்கன்னா ஹேர் வளர ஆரம்பிச்சிச்சு பட் அதில் வந்து திக்னஸ்ஸே இல்லை ஹேர் கலரும் பார்த்திங்கன்னா ஒரு மாதிரி இருந்தது பிளாக்காக வரல ஒரு மாதிரி கலர் சேஞ்சிங்காக இருந்துச்சு இப்போ பார்த்திங்கன்னா அவங்களுக்கு ஒரு எவ்வளோ திக்காக இருக்குன்ட்டு அதாவது ஹேர் கட் பண்ணி ஒன் மந்த் தான் ஆச்சு டோரா ஹேர் கட் மாதிரி பண்ணியிருந்தாங்க இப்போ ஒன் மந்த் தான் ஆச்சு ரொம்ப லென்த்தாக வளர்ந்துருக்கு ஆக்சுவலாக நான் இந்த ஹேர் கேர் ஆயிலிங் பார்த்திங்கன்னா ஒரு டூ அண்ட் ஆஃப் இயர்ஸாக நான் பண்ணிகிட்டு இருக்கேங்க இந்த மாதிரி நல்ல ஹேர் க்ரோத் இருக்குது ரொம்ப ரொம்ப திக்னஸ்ஸாக ஹேர் வளர ஆரம்பிச்சிருக்கு நல்லா ஷைனியாக இருக்குது ஹேர் வந்து ஸ்ட்ரைட்டாகவே வர ஆரம்பிச்சிருச்சுங்க இப்போ இதுக்கு தேவையான என்ன பார்த்தீங்கன்னா கேஸ்டர் ஆயில் கேஸ்டர் ஆயில் பார்த்தீங்கன்னா மரச்செக்கு ஆமணக்குங்க என்னங்க இது மரச்செக்கில் ஆட்டினது இது எங்களோட ஓன் ப்ராடக்ட்னால எப்போவுமே வந்து மரச்செக்கில் பண்ண ஆயில் யூஸ் பண்ணுறது அவ்வளோ நல்லது அப்புறம் வந்து பேபி ஆயில் ஏதோ ஒன்று எடுத்துக்கோங்க நான் ஜான்சன் அண்ட் ஜான்சன் பேபி ஆயில் எடுத்திருக்கேன் கேஸ்டர் ஆயில் ரெண்டு ஸ்பூன் எடுத்துக்கோங்க பேபி ஆயில் ஒரு ஒரு ஸ்பூன் எடுத்துக்கோங்க அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஆலிவ் ஆயில் ஆலிவ் ஆயில் ஒரு ஒன் ஆர் டூ ஸ்பூன்ஸ் அதாவது நம்ம திக்னஸ்க்கு ஹேர் திக்னஸ்க்கு தகுந்த மாதிரி எடுத்துக்கோங்க ஆலிவ் ஆயில் எப்போவுமே ஹேருக்கு ரொம்ப நல்லது அதாவது கேஸ்டர் ஆயில் பார்த்தீங்கன்னா எப்போவுமே நமக்கு ஒரு மரச்செக்கில் ஆட்டின எண்ணெயை எடுத்துக்கிட்டோம்னா பியூராக இருக்கும் கிட்ஸுக்கு யூஸ் பண்ணுறதுக்கு சேஃபாக இருக்குங்க ஸோ குழந்தைங்க வந்து ஸ்கால்ப் ரொம்ப ரொம்ப ஜெ ரொம்ப ஜென்டிலாக இருக்கும் ஸோ எப்போவுமே நம்ம பியூராக கிடைக்கிறத வந்து யூஸ் பண்ணிக்கிறது நல்லது இப்போ பார்த்திங்கன்னா மசாஜ் பண்ணலாம் ஹேருக்குள்ளே வந்து அதாவது மேலால் அப்ளை பண்ணாமல் ஸ்கால்பில் படுற மாதிரி நல்லா அப்ளை பண்ணிக்கோங்க அப்ளை பண்ணிவிட்டு அதாவது கீழே ரூட் மேலே டாப்லேருந்து ரூட் ரூட்டில் டச் ஆகிற வரைக்கும் ஃபுல்லாக நீங்கள் வந்து கை விரல் விட்டு நல்லா மசாஜ் கொடுங்க அட்லீஸ்ட் ஒரு டென் டு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் நல்லா மசாஜ் கொடுங்க கண்டிப்பாக உட்கார மாட்டாங்க அங்கே இங்கே ஓடுவாங்க ஒரு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் ஆகுது அவங்களுக்கு மசாஜ் கொடுங்க கண்டிப்பாக அந்த அந்த நாள் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப நல்லா தூங்குவாங்க நம்ம கொடுக்குற மசாஜ்லேயே ஹெட் மசாஜ் கொடுங்க ஒரு டென் டு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் கொடுத்துட்டு ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர்லேருந்து ஒன் ஹவர் அப்படியே விட்டுருங்க அப்படியே இருக்கட்டும் அதுக்கப்புறம் ஒரு நல்ல பிராண்டட் ஷாம்பு போட்டு நல்லா வாஷ் பண்ணிருங்க இதில் என்ன ஒரு பெனிஃபிட்னு பார்த்தீங்கன்னா நல்ல ஹேர் க்ரோத் இருக்கும் அன்னைக்கு பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஹேர் வாஷ் பண்ணுற டைமில் ஹேர் ட்ரை ஆனதுக்கப்புறம் அவ்வளோ ஒரு பவுன்ஸ் இருக்கும் ஹேரில் அந்த வீக் ஃபுல்லாகவே ஒரு த்ரீ டு ஃபோர் டேஸ் பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஹேர் அவ்வளோ பவுன்ஸியாக இருக்கும் ட்ரைனஸ் இருக்காது ஹேரில் ஏன்னா ட்ரைனஸ் வந்து இல்லாத இருக்கிறது காரணம் பார்த்திங்கன்னா ஆமணக்கு என்னங்க அதில் நல்ல மாய்ச்சர் இருக்குது நல்ல திக்னஸ் ஆயில் வந்து அது ரொம்ப திக்காக இருக்கும் நல்ல ஒரு ட்ரை ஸ்கால்ப்காக இருக்கட்டும் அது ரொம்ப நல்லது ட்ரை ஹேருக்கு ட்ரை ஸ்கால்ப்கெல்லாம் அவ்வளோ நல்லது கேஸ்டர் ஆயில் ஸோ அதை ஒரு கண்டிப்பாக அதை ஸ்கிப் பண்ணிடாதுங்க மெயினாக தேவைப்படுற ஆயிலே பார்த்திங்கன்னா கேஸ்டர் ஆயில் தான் அவ்வளோ வேலையும் பார்க்குறது அந்த ஆயில் தான் நல்ல ஹேர் க்ரோத் கொடுக்கும் நல்ல திக்காக வரும் ஷைனியாக வருங்க இது என்னோடய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஓன் எக்ஸ்பீரியன்ஸ்னால தான் உங்களுக்கு இது ஷேர் பண்ணுறேன் இது அவங்கவுங்க கிட்ஸுக்கு ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் அவ்வளோ நல்லாயிருக்கும் பசங்களுக்காக இருக்கட்டும் பொண்ணுங்களுக்காக இருக்கட்டும் இது ரொம்ப ரொம்ப ஒர்க் ஆகும் இது வந்து நம்ம வச்சுட்டு ஸ்கூலுக்கெல்லாம் அனுப்ப முடியாது ஸோ ஒரு சாட்டர்டே சண்டே அந்த டைம் பார்த்து ஒரு லீவ் டைமில் இது பண்ணி விட்டுட்டிங்கன்னா அந்த வீக் ஃபுல்லும் நமக்கு என்ன வைக்க நான் வந்து வீக் ஃபுல்லாக என்னெல்லாம் வைக்க மாட்டேன் ஒரு நாள் இந்த மாதிரி ஆயில் மசாஜ் கொடுத்துருவேன் அவ்வளோதான் ஸோ இந்த மாதிரி மசாஜ் எல்லாம் கொடுத்துட்டு ஒரு டைட்டாக ஒரு போனி போட்டுட்டு ஒரு ஷவர் கேப் போட்டு விட்டுருங்க அவங்க விளாடிட்டு வந்ததுக்கப்புறம் ஒரு நல்ல பிராண்டட் ஷாம்பு போட்டு வாஷ் பண்ணிடுங்க இப்போ வாஷ் பண்ணியாச்சு அப் இப்போ பார்த்திங்கன்னா கிட்ஸுக்கு வந்து கண்டிஷனர் அதெல்லாம் இருக்கும் நான் வந்து கிட்ஸுக்கு கண்டிஷனர் வ
அதுவும் அடிக்கடி கிடையாது ஏதோ ரொம்ப விண்டர் சீசன் இல்லை மழை காலத்தில் வந்து அந்த மாதிரி ரொம்ப சில்லுன்னு ஆகிடும் சளி பிடிச்சிக்கும்னு சொல்லிட்டு சீக்கிரம் ட்ரை பண்ணணும் உள்ளே ரொம்ப வெட்டாக இருந்துச்சுன்னா அந்த மாதிரி பண்ணுவோம் ஏன்னா ரொம்ப ரொம்ப திக்காக இருக்குங்க உங்களுக்கு பார்த்தாவே தெரியும் எவ்வளோ ஹேர் எவ்வளோ திக்காக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆனால் இப்போ இந்த மாதிரி இருக்கிற ஹேர்லாம் பார்த்தீங்கன்னா மெயின்டைன் பண்ணுறது ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டம் பார்த்தாவே தெரியும் எவ்வளோ திக்காக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆனால் ரொம்ப அழகாக ஹேர் ஸ்டைல்ஸ் பண்ணலாம் இதோ ட்ரெஸ் பண்ணி விடும்போதெல்லாம் அவ்வளோ அழகாக இருக்கும் அவங்கவுங்க கிட்ஸுக்கு இந்த வந்த இந்த ஆயில் ஆயிலிங் பண்ணுற டிப்ஸை வந்து நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் அவ்வளோ யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குங்க ரொம்ப நல்லா ரெமிடி ஹேர் ஃபால் இருக்கிற கிட்ஸுக்காக இருக்கட்டும் இல்லை ஹேர் வளராத கிட்ஸுக்காக இருக்கட்டும் தின் தின்னாக வளர்கிற ஹேர் இருக்கிற கிட்ஸ்காக இருக்கட்டும் இது ரொம்ப ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இதை ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எனக்கு கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இது என்னோடய ஓர் ஓன் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஸோ இதை நான் தைரியமாக சொல்லுவேன் இது ஒர்க் அவுட் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதை ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எனக்கு கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் நான் உங்களை பார்க்குறேன் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சி